ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബിയിലെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് ഫൈവ് Obtain the profile of a disk cam operating roller follower having the following motion. Cam lift the follower for 120 degree SHM followed by 30 degree dial. During next 150 degree follower is lowered with the uniform acceleration and deceleration and then dial. Assume minimum radius of cam is 25. Lift as 30 mm and roller diameter 15 mm. Outstroke is the theta outstroke 120 degree. Then theta dull is the 30 degree. Then next uh, theta return stroke is the 150 degree. ദൻ റിമൈനിങ് വരുന്നതാണ് തീറ്റ ഡൊല്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നു പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി റിമൈനിങ് വരുന്നത് അടുത്ത ഡൊല്ല് വരുന്നത് ഡി വണ്ണ് ഫസ്റ്റ് ഡൊല്ല് അടുത്ത ഡി ടു വരുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് വരുന്നത് മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബേസ് സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് വാല്യൂ ത്രീ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ ദൻ ഫൈനലി റോളർ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഡ്രോ ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാക്സസിൽ നമ്മളെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എടുക്കുന്നു ഈ ആക്സസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു റെക്റ്റ് ആംഗിൾ ഡ്രോ ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സസിൽ ക്യാം ആംഗിൾ എടുക്കാം തീറ്റ വൈ ആക്സസിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് ആണ് നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ക്യാം ആംഗിളും വൈ ആക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തീറ്റ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ സീറോ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ റൗണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിൽ ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പകുതി പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സസിൽ എടുക്കുക വൈ ആക്സസിൽ മാക്സിമം ലിഫ്റ്റ് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോവർ ത്രീ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സീറോ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ത്രീ സീറോ മില്ലിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ക്യാം ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തീറ്റ ഔട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് തീറ്റ ഡ്വല്ല തീറ്റ ഡ്വല്ല ഫസ്റ്റ് ഡ്വല്ല ത്രീ സീറോ നെക്സ്റ്റ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത് വരുന്ന തീറ്റ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ആണ് തീറ്റ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ഈക്വൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്തത് അത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി റിമൈനിങ് തീറ്റ റിട്ട ഡൊല്ല റിമൈനിങ് ഡൊല്ലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തീറ്റ ഔട്ട് സ്ട്രോക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോവർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ
ഫോളോവർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം പൊസിഷൻ ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് ഡ്വല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലിഫ്റ്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്കിലൂടെ സീറോ വരെ വരും പിന്നെ അഗൻ ഡ്വല്ലാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ റിട്ടേൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് മോഷൻ നമുക്ക് എസ് എച്ച് എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്ന ലിഫ്റ്റ് വരുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലൊരു സെമി സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ത്രീ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കോമ്പസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസ് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു സെമി സർക്കിൾ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിന് ആ സെമി സർക്കിൾ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു സെമി സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് അടുത്ത ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ കോമ്പസ് വെച്ച് അടുത്ത ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഡിവിഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സീറോ ലൈനിന് നേരോ അടുത്ത വണ്ണിന് ഈ പോയിൻ്റ് വണ്ണാണ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു നാരോ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്തു ടൂവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നാരോ ലൈൻ ത്രീന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നാരോ ലൈൻ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നാരോ ലൈൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈനലി സിക്സ്ത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ സീറോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓരോ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നാരോ ലൈനായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യും സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം റഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സീറോ വെർട്ടിക്കലും സീറോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലും ഫസ്റ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കല് ഇത് ഹോറിസോണ്ടലിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് ബി എന്ന് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് വെർട്ടിക്കലും സെക്കൻഡ് ഹോറിസോണ്ടലും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ എ ബി കൊടുത്തു അടുത്ത് സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ റിമൈനിങ് പോയിൻറ്റിനെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിനെല്ലാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഒരു ലൈന് അത് ഡ്രോ ചെയ്യുക കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമോ ഫോളോവറിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് മാക്സിമം ആണ് അത് ഇന്ന് ഡൊല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോവറിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല മാക്സിമത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ എത്തി ഇനി നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ മീൻസ് അത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആറായിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴര നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ ആറ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക ആറ് ഡിവിഷന് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈനലി സിക്സ്ത്ത് അതിനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തു ഇനി സെൻറ്റർ ലൈനിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ത്രീ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അതിനെ ആറായിട്ട് ഡി
ഫോർത്ത് ലോട്ടിന് ആറോ ലൈന് സിക്സ്ത്ത് നിന്ന് ഫൈവ്ത്ത് ലോട്ടിന് ആറോ ലൈന് സിക്സ്ത്ത് നിന്ന് സിക്സ് ലോട്ടിന് ആറോ ലൈൻ ഇനി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ വെർട്ടിക്കലും സീറോ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി കൊടുത്തു ഇനി എച്ച് കൊടുക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വൺ വെർട്ടിക്കലും വണ്ണ് വൺ വെർട്ടിക്കലും വണ്ണ് ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് അടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് ടു വെർട്ടിക്കലും ടു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് ത്രീ വെർട്ടിക്കലും ത്രീ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഇതാണ് ഫോർ ലൈൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് വെർട്ടിക്കലും ഫിഫ്ത്ത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈനലി സിക്സ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ഇനി ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ഡ്രോ ചെയ്യണം ദെൻ ഫൈനലി ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഫൈലിന് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമിന് ഒരു വരുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്ത് വൈ എക്സിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ക്യാം ആംഗിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിന് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഡി ഡിഗ്രി വന്നു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് അടുത്ത ട്വൻറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ദെൻ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വന്നു ഈ ഹൈറ്റ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാം പ്രൊഫൈൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു നാരായിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സസും നാരായിട്ടുള്ള ഒരു വൈ ആക്സസും ഡ്രോ ചെയ്തു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിന് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബേസ് സർക്കിൾ റേഡിയസ് നോക്കുക മിനിമം റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ബേസ് സർക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എടുത്തു കോമ്പസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബേസ് സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്യുക 